ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് ആർബിട്രേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ബസ്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബസ്സസ് അറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പണൻസ് ഓരോ കോമ്പണൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബസ്സസ് ആണ് The CPU contains a number of internal buses for transferring information between processor register and ALU. That's why the CPU and the processor register and ALU are available to transfer the internal buses. Available. A memory bus consists of lines for transferring data, address and read-write information. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ ബസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റീഡ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ബസ്സും ഉണ്ട് എൻ ഐ ഒ ബസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഐ ഒ ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ബസ് ദാറ്റ് കണക്ട് മേജർ കമ്പണൻസ് ഇൻ എ മൾട്ടി പ്രോസസർ സിസ്റ്റംസ് എച്ച് എസ് സി പി യൂസ് ഐ ഒ പിസ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റം ബസ് അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് മേജർ ബസ്സസ് അതായത് മേജർ ബസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി പി യു തമ്മിലുള്ള ഐ ഒ പ്രൊസസർ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ആയിട്ടുള്ള ബസ്സസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സി പി യു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബസ് ഐ ഒ പിസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബസ് അതുപോലെ മെമ്മറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബസ്സസിനൊക്കെ ഓക്കെ ദ പ്രൊസസർ ഇൻ എ ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൾട്ടി പ്രൊസസർ സിസ്റ്റം റിക്വസ്റ്റ് ആക്സസ് ടു കോമൺ മെമ്മറി ഓർ അതർ കോമൺ റിസോഴ്സസ് ത്രൂ ദ സിസ്റ്റം ബസ് ഇഫ് നോ അതർ പ്രൊസസർ ഇസ് കറൻ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ബസ് ദ റിക്വസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസസർ മേ ബി ഗ്രാൻറ്റഡ് ആക്സസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതായത് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൾട്ടി പ്രൊസസർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് കോമൺ മെമ്മറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെമ്മറിനെ ഇപ്പോൾ കോമൺ മെമ്മറി സിസ്റ്റത്തിനാണോ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വേറെ ആരും ആ വേറെ ആരെങ്കിലും കറൻ്റ്ലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതർ പ്രൊസസേഴ്സ് മേ റിക്വസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ബസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആർബിട്രേഷൻ മസ്റ്റ് ദെൻ ബി പെർഫോംഡ് ടു റിസോൾവ് ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടൻഷൻ ഫോർ ദ ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസ് The arbitration logic would be part of the system bus controller placed between the local bus and the system bus. That is, we have to request a processor. That is, we have to request a processor. 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 പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന സിസ്റ്റം ബസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ സിസ്റ്റം ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് സിഗ്നൽ ലൈൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ലൈൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ഡാറ്റ അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റ അഡ്രസ്സും കൺട്രോളും കൂടാതെ പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ബസ്സസും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻ്റർ പ്രൊസസർ ആർബിട്രേഷൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ ബസ്സസും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ആർബിട്രേഷൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആർബിട്രേഷൻ ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് പാരലലും സീരിയലും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർ പ്രൊസസർ ആർബിട്രേഷൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സീരിയൽ ആർബിട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീരിയൽ ആർബിട്രേഷൻ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സീരിയലായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ഒരെണ്ണ ഒന്നെന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കണക്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആർബിട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ
ഒരു ഡേസി ചെയിൻ കണക്ഷൻ പോലെയാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡേസി ചെയിൻ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡേസി ചെയിൻ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക പി ഐ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി ഒ പി ഒ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും ഇൻപുട്ട് പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സീരിയലി കണക്ഷൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാലേ അടുത്തതിന് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാലേ അടുത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ആർബിറ്റർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീരിയലി ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടു ലോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏതാണുള്ളത് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും വരിക ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും വരിക ദ ഡിവൈസ് ക്ലോസസ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി ലൈൻ ഈസ് എസ്ഐൻ ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വെൻ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസ് കൺകറൻ്റ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ബസ് ദ സി പി യു വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ഗ്രാൻഡ് ആക്സസ് ടു ഇറ്റ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസ് ഒരേ ടൈമിൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതിനാണോ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് വെൻ ദ പ്രൊസസർ ഹൂസ് ആർബിറ്റർ ഹാസ് പി ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ളത് പി ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് പി ഒ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സർ ഫസ്റ്റത്തേതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്നത് എ പ്രൊസർ മേ ബി ഇൻ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബസ് ഓപ്പറേഷൻ വെൻ ദ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രൊസർ റിക്വസ്റ്റ് ദ ബസ് ദ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി പ്രൊസർ മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബസ് ഓപ്പറേഷൻ ബിഫോർ ദ റിലിങ്ക്വിഷ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രൊസസർ ഓൾറെഡി ഒരു ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രൊസസ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബസ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഇടയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇപ്പം എന്താണോ കറൻ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ബസ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക വെൻ ദ ആർ വെൻ ആർബിറ്റർ റിസീവ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബസ് ഇറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദ ബിസി ലൈൻ ഇഫ് ദർ ലൈൻ ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നോ അതർ പ്രൊസർ ഈസ് യൂസിങ് ദ ബസ് ദ ആർബിറ്റർ ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ ബിസി ലൈൻ and it processor take control of the bus however if the arbiter finds the busy line active it means that another processor is concurrently using the bus adhaye namaku oru arbiter receive oru control request vannu nu vicharikka appo request vannu kenjal first check cheyina endha nu cheyinjal busy line aanu check cheyina busy line inactive aanengile endha currently oru request um vannittilla ennaanu mean cheyina അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബസ്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആരാണോ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ബസ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി കറൻ്റ്ലി ബസ്സസ് ബിസി ആണെങ്കിൽ അതായത് ബിസി ലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതായത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ കറൻ്റ്ലി ആരോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബസ് ഫ്രീ ആകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും The arbiter keeps examining the busy line while the lower priority processor that lost control the bus completes its operation. That's why the arbiter is doing the busy line to examine the busy line. ഇപ്പം ലോവർ പ്രയോറിറ്റീസ് റിക്വസ്റ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി റിക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്ത ഹയർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ബിസി ലൈൻ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആർബിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ ബിസി ലൈനിനെ എനാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ബി ഹയർ പ്രയോറിറ്റിക്ക് പ്രൊസറിന് എന്താണോ ട്രാൻസ്
അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രയോറിറ്റി എൻകോഡിങ് ഡീകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ അല്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റേലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ലൈനും ഉണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രയോറിറ്റി എൻകോഡർ ഡീകോഡർ സെർക്യൂട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അല്ല ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ലോവർ പ്രയോറിറ്റിക്കൽ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ചാർബിറ്റ് എനാവേഴ്സ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ വെൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൊസസർ ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ആക്സസ് ടു ദ ബസ് ദ ബസ് സിസ്റ്റം ബസ് ദ പ്രൊസസർ ടേക്സ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എക്നോളജ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് എനാബിൾഡ് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് ഫസ്റ്റ് ഹൈ ആക്കുന്നത് എന്നിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് എനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഏത് ബസ്സിനെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബസ്സിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ റിക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരലൽ ആർബിട്രേഷൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ പ്രൊസസ്സറും ഇൻഡിവിജ്വലി ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അത് ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റേതിലേക്കൊന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സീരിയൽ ആർബിട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പാരൽ ആർബിട്രേഷനും ഇനി ഡൈനാമിക് ആർബിട്രേഷൻ അൽഗോരിതാണ് പറയുന്നത് എ ഡൈനാമിക് പ്രയോറിറ്റി അൽഗോരിതം ഗീവ്സ് ദ സിസ്റ്റം ദ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിവൈസസ് വയൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രയോറിറ്റീസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റിയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ പ്രയോറിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഡൈനാമി എ ടൈം സ്ലൈസ് അൽഗോരിതം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ടൈം സ്ലൈസ് അലോകരിതാണ് അപ്പോൾ ടൈം സ്ലൈസിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ടൈം സ്ലൈസ് ഓഫ് ബസ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫേർഡ് സീക്വൻഷ്യലി ടു ഈച്ച് പ്രൊസസ്സർ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനും ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഇപ്പോൾ ടെൻ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സറിന് ടെൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്രൊസസ്സറിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം സ്ലൈസ് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് റൗണ്ട് റോബിങ് ഷെഡ്യൂൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തേത് ടെൻ സെക്കൻഡ് ചെയ്യും സെക്കൻഡത്തെ ടെൻ സെക്കൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ അടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ചേച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ റൗണ്ട് റോബിങ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ടാണ് ടൈം സ്ലൈസ് അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ സർവീസ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് സിസ്റ്റം കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദിസ് സ്കീം ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ അലോങ് ദ ബസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രൊസസ്സറിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെമ ടൈം എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പോളിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ദ ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് കോൾഡ് പോൾ ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് these lines are used by the bus controller to define a address for each device connected to the bus